Hello, good morning. In the class, we have a physical development. We have a motor development. We have a motor development. Motor development refers to the development of strength, speed, and accuracy in the use of muscular parts of the body and coordination and control of muscular movements. Namalde strength, speed, accuracy. Away run down the development on motor development. Eviking any other development on daga. Namade muscular parts of body the use load him. Adavole muscular movements in the coordination control. Avam away load yana namaka strength, speed, accuracy like a development on the another. Atherum development delay namaka motor development in the villa. Motor abilities involved bodily movements of various organs and coordinates functioning of nerves and muscles. Namada muscles in the nerves in the make of functional coordination. Uh, uh, coordination other very economic motor development increase. Inni, motor development is closely related with the physical, mental, emotional, and the social development of the child. Upon motor development in the neck related to the physical development in name, mental development in name, emotional development in name, social development in name. We wake up depend on him. Upon other example, I did the maximum physical development in the factors influencing factors. Say the can and the number of partner to die now. Upon you in the include injury or disease or a cover physical development in other. Badikim in the Mulapartum. Adabole Ulo, Ibidipa motor development, other than muscles in a kendingil of Prashnangal of Kundagi and Angela. Other in the physical development in him, Badikim. We need a mental, emotional development in a Kurseka Aranya Rimber, Abay the Milling and Ada Bentapetakan, the Namkovan Silakambach. Inni principles of motor development. Abade the canoka. The following general trend can be seen in the development of motor abilities. That is the mass to specific trend. What is mass to specific trend? That is the name of the trend. Mass is specific trend. Mass to specific trend. At the early stage, the child motor activity. Is characterized by mass reaction which gradually become adaptive and more specific as he grows up. That is the early stage of a child in the reaction and mass reaction. Pindi dana is a specific reaction. For example, 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 अवेरे <laughs> In motor activities, control and coordination of large fundamental muscles take place before that of the small muscles. In motor activities, motor activities control and coordination of large fundamental muscles muscles take place before that of small muscles. In the child, uh, child uh, a child uh, stage uh, ഒരുപോ Muscle I have an animal to example I have a food food that food food large to small trend 
ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് സെഫലോ കോഡൽ ട്രെൻഡ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഹെഡ് ടു ഫൂട്ട് ട്രെൻഡ് എന്നും പറയാൻ പറ്റും കാരണം മോട്ടോർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഡെവലപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഹെഡ് റീജൻ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് പ്രൊസീഡ് ഡൗൺ ടു ദി ഫൂട്ട് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആക്സിസ് അപ്പോൾ മോട്ടോർ കൺട്രോൾ കോർഡിനേഷൻ ആദ്യം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഹെഡ് റീജിയനിലാണ് ഹെഡ് റീജിയനിലാണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് അത് എവിടേക്ക് പോകുന്നത് ഫൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് സെഫലോ കോഡൽ ട്രെൻഡ് അല്ലെ ഹെഡ് ടു ഫൂട്ട് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പ്രോക്സിമോ ഡിസ്റ്റൽ ട്രെൻഡ് പോസിമോ പ്രോക്സിമോ ഡിസ്റ്റൽ ട്രെൻഡ് എന്താ മോട്ടോർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് ദി ബോഡി അതായത് ബോഡി ആക്സിസിൽ നിന്നും മോട്ടോർ കൺട്രോൾ കോർഡിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നീടാണ് ഔട്ടർ പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി ബയലാറ്ററൽ ടു യൂണിലാറ്ററൽ ട്രെൻ ട്രെൻഡ് എന്താണ് എ ന്യൂ ബോൺ ഇൻഫെൻറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ ബയലാറ്ററലി സിമട്രിക്കൽ ഓർഗനിസം അനാട്ടമിക്കലി മോർഫോളജിക്കലി ആൻഡ് ഫങ്ഷണലി ബട്ട് ആസ് ഹി ഗ്രോ അപ്പ് പ്രിഫറൻസ് ടു വൺ ഓഫ് ദി ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഹി ബിക്കം യൂണിലാറ്ററൽ ബയലാറ്ററൽ യൂണിലാറ്ററൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അതായത് നമുക്ക് എത്ര കൈകളുണ്ട് രണ്ട് കൈയുണ്ട് രണ്ട് കണ്ണുണ്ട് രണ്ട് ചെവിയുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പം ഒരു ആദ്യകാലത്തൊരു കുഞ്ഞ് അവൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എഴുതാനൊക്കെ രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിക്കും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഒന്നിനെയും എന്താ ബൈലാറ്ററിലാണ് രണ്ടും കൂടി അവൻ ഉപയോഗിക്കും അവന് ഒന്നൊന്നുമില്ല അവന് എന്തായാലും കാര്യം ചെയ്താൽ മതി അത് ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് അവൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതനുസരിച്ചായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ബയലാറ്ററിലായിരിക്കും എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി കുഞ്ഞ് വലുതായി കഴിയുമ്പോഴവൻ രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കുമോ ഇല്ല അവൻ ഒന്നെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി വലത്തേക്കായി ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തേക്കായി ഉപയോഗിക്കും അത് അവൻ്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അവൻ കഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതാനാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പം സാധാരണ വലത്തേക്കായി തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്നു അതൊക്കെ പിന്നീടാണ് കുഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതാണ് ബയലാറ്ററൽ ടു യൂണിലാറ്ററൽ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് മാക്സിമം ടു മിനിമം ട്രെൻഡ് അറ്റ് ദ ഏർലി സ്റ്റേജ് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് മസ്കുലർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ എം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി സ്പെൻഡ് ഓൺ മോട്ടോർ ഫങ്ഷൻ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അറ്റ് ദ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് അതായത് ആദ്യകാലത്ത് ഒരു കുഞ്ഞിനൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി വേണം അല്ലേ അപ്പം അവൻ അത്ര അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു ബുക്ക് ഒരിടത്ത് നിന്നെടുത്ത് മറ്റടത്ത് കൊണ്ടുവെക്കണമെങ്കിൽ പോലും അവൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് അത്രയും എനർജി വേണം പക്ഷേ പിന്നീട് അവന് കുറച്ചുകൂടി വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ ആ ബുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ അത്രയും എനർജിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത് മാക്സിമം ടു മിനിമം ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ബോത്ത് മോട്ടോർ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഏജ് മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ഓൺ ന്യൂറോ മസ്കുലർ മെച്ചൂരിറ്റി ബട്ട് ആൾസോ ഓൺ ദി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിങ് മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പം മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് ഏജ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇൻഫെൻസി സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റും പിന്നീടുണ്ടാവുന്ന അഡോളസൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവൻ്റെ രീതികളും ഒരുപോലെയാണ് ഒരിക്കലും അല്ല ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും കുഞ്ഞ് ആദ്യം എഴുതുന്നത് രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിക്കും പിന്നീട് ഒരു അഡോളസൻ സ്റ്റേജിലൊക്കെ എത്തുമ്പം അവൻ എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ല അവന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ സ്പീഡ് ആക്യുറസി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ് ഒക്കെ തന്നെ ഇൻഫെൻസി സ്റ്റേജിലുള്ളത് പോലെ ആയിരിക്കും അഡോളസൻ സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പം അല്ല എല്ലാത്തിലും വ്യത്യാസം വരുന്നു അപ്പോൾ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അടുത്തത് എക്സസൈസ് നമ്മൾ എക്സസൈസിലൂടെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്നും അതിനൊരു എക്സസൈസ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ
മസിൽസ് കൊണ്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സൂചിയിൽ നൂൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തയ്ക്കുന്നത് അതിലൊക്കെ ആണുങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾക്കായിരിക്കും താല്പര്യം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി സോഷ്യോ എക്കണോമിക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പം എംബ്രിയോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രീഷ്യൻ ആയാലും അമ്മ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ആയാലും പിന്നീട് ഡെലിവറി സമയത്ത് കിട്ടുന്ന കെയറിങ് ന്യൂട്രിയൻസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്താ മോട്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതാണ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പം എക്കണോമിക്കലി വീക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതായത് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഒരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിച്ച അത്ര ലെവലിൽ വരത്തില്ല അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആണെന്ന് ആണെങ്കിൽ മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ആക്സിഡൻസ് ഇഞ്ചുറീസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കും ഇനി ഫിസിക്കൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പം ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി ചെവി കേൾക്കാത്ത കുട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നതും മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇനി അടുത്ത ജെനറ്റിക്സ് അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഗുണം അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനും മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ലഭിക്കും അല്ല അമ്മയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ ആർക്കെങ്കിലും മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വീക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കും അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴി നമ്മുടെ മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻ ചൈൽഡ് മെനി ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ദാറ്റ് അസിസ്റ്റ് ഹിം ഇൻ ഹിസ് അഡോപ്റ്റിംഗ് സം പർട്ടിക്കുലർ കരിയർ സം സച്ച് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ആർ സ്റ്റിച്ചിങ് വുഡ് വർക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് കുക്കിംഗ് എക്സെട്ര അറ്റ് ദ മിഡിൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ നീഡ് ടു ഓർഗനൈസ് വേരി ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് വുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഗാർഡനിങ് ആൻഡ് വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഔട്ട്ഡോർ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അതായത് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് മിഡിൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സമയത്ത് ടീച്ചർ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പലതരം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു അപ്പം അതിലൂടെ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നീട് അവരുടെ ഭാവി ആ കരിയർ അവർ അതിൽ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ത് പറയാം ഹെൽപ്പ് ടു അഡോപ്റ്റ് ന്യൂ കരിയർ എന്ന് പറയാം ഹെൽപ്പ് ടു അഡോപ്റ്റ് ന്യൂ കരിയർ ഹെൽപ്പ് ടു അഡോപ്റ്റ് ന്യൂ കരിയർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സബ് സെർവിയൻറ്റ് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിമെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലോർസ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് മച്ച് ഓഫ് ഹിസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ബൈ വേ ഓഫ് മോ മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിലൂടെ മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ത് പറയാം ഹെൽപ്പ് ഇൻ മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി സിമിലർലി മോട്ടോർ ബിഹേവിയർ സെർവ്സ് ആസ് എ വെഹിക്കിൾ ഫോർ സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്റ്റ് അതായത് ഇപ്പം കുട്ടി സ്പോർട്സിലും മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഒക്കെ ഇടപെടുന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഒരു സഹകരിക്കാനും അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു അവസരമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെഹിക്കിൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എഗെയിൻ മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിയറിങ് ഓൺ എ ചൈൽഡ് അതേഴ്സ് emotional behavior because a child strength speed coordination and skill very often determine whether he will succeed or fail in certain project appo adutha nu namukku parayan help in emotional development ipo emotional development in motor development help cheyunnundu engena nu choichu kanyala ipo namukku practically chindichu
എൻ്റെ മോട്ടോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോൾ ഓഫ് ടീച്ചർ ഇൻ മോട്ടോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീച്ചറിൻ്റെ റോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത് പറയുന്നത് നോക്കിക്കെ ചിൽഡ്രൻ ഷുഡ് ബി എൻകറേജ് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ഹാൻഡിൽ ആൻഡ് യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് സോ ആസ് ടു പ്രൊവൈഡ് സെൻസറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ അതായത് ഇപ്പം കുട്ടി എപ്പോഴും കുട്ടിയെ നമുക്ക് ടീച്ചർക്ക് എപ്പോഴും എൻകറേജ് ചെയ്യാം എന്തിനു വേണ്ടി സെൻസറി ആക്ടിവിറ്റീസും ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കുട്ടിയെ ടീച്ചറിന് എപ്പോഴും എൻകറേജ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെതേഡ്സ് ഒക്കെ ടീച്ചറിന് കൊണ്ടുവരികയും അത് കുട്ടികളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അപ്പം അതുവഴി കുട്ടിയുടെ മോട്ടോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് പറയുന്നത് നോക്കിയേ ഡൂറിംഗ് പ്രീ സ്കൂൾ ആൻഡ് പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഡേയ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ക്ലേ വർക്ക് കളറിംഗ് ടിയറിംഗ് കട്ടിങ് പെയിൻറ്റിങ് ത്രെഡിങ് എക്സെട്ര ഷുഡ് ബി പ്ലാൻ ടു അറ്റൈൻ ഏർലി മോട്ടോ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ അപ്പം പ്രീ സ്കൂളിലും പ്രൈമറി സ്കൂളിലും ഒക്കെ ഈ ക്ലേ വർക്ക് കളറിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ടീച്ചർ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മോട്ടോർ കൺട്രോളും കോർഡിനേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നു ഓർഗനൈസ് എ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്ലേ ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ ചിൽഡ്രൻ ടു ലേൺ മോട്ടോർ സ്കിൽ ബൈ അസംബ്ലിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് അപ്പം അതുപോലെയുള്ള പ്ലേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് ഗീവ് മാനുവൽ ഗൈഡൻസ് ടു ചിൽഡ്രൻ ആ സിറ്റ് മോർ എഫക്റ്റീവ് ദാൻ വെർബൽ ലെസൺ അതായത് ഒരു ഗൈഡൻസ് പറഞ്ഞ് വെർബലി കൊടുക്കുന്നതിലും നല്ലത് അത് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ബി പ്രത്യേകിച്ച് ബിഗിനേഴ്സിന് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കാതെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനകത്ത് ചിലപ്പം മികച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി ആ ഒരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ടീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒന്നുപോലെ അത് പ്രയോജനം ചെയ്യ പെ പെടുത്തുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു